Em seguida, foi ela própria chamar Helena, que encontrou na Alta Muralha, no meio de uma multidão de troianas. Afrodite foi procurar Helena. Com a mão, lhe tocou a deusa no vestido perfuma perfumado, assemelhando-se a uma anciã muito idosa, cardadora de lã, que já antes, quando vivia na Lacedemônia, lhe cardava a bela lã e a quem Helena especialmente estimava. Assemelhando-se a ela, lhe falou a divina Afrodite. Lembre-se que os deuses se, é, se fazem passar por pessoas conhecidas para falar com as pessoas. Né? Chega aqui, é Alexandre que te manda regressar para casa, pois ele está no tálamo, reclinado na cama embutida, resplandecente na sua beleza e belas roupas. Não dirias que ali foi ter a, depois de combater o inimigo, mas a caminho de uma dança, ou que ali se sentou tendo parado de dançar. Alexandre estava na cama, não parecia que tinha acabado de sair da, de uma luta. Ele estava belo, perfumado. Assim falou, agitando o coração no peito de Helena. E quando esta viu o lindíssimo pescoço da deusa, o peito suscitador de desejo e os olhos brilhantes, espantou-se e assim lhe falou, tratando-a pelo nome. Então, ela percebeu que era Helena, que era a Afrodite que estava falando com ela. Deus é surpreendente. Por que deste modo queres me enganar? Na verdade, me levarás para mais longe, para uma das cidades bem habitadas da Frígia ou da agradável Meônia. Se também lá existir algum homem mortal que te é caro, visto que Menelau venceu o divino Alexandre e agora intenta levar para casa a mulher detestável que eu sou. A Helena está falando que o Menelau venceu o Alexandre, por isso ele vai querer levá-la né, com ele. E a deusa está querendo impedir isso, que é, isso, isso de acontecer. Por isso, agora que vieste como urdidora de enganos, vai tu sentar-te ao lado dele, abjura os caminhos dos deuses, e que não te leve mais teus pés ao Olimpo. Em vez disso, estima-o sempre e olha por ele, até que ele te faça sua mulher, ou até sua escrava. Mas eu para lá não irei, seria coisa desavergonhada. Tratar do leito aquele homem. No futuro, as troianas todas me censurariam, tendo no peito dores desmedidas. A Helena está falando que todo o sofrimento que ela tem, que ela já tem, de ter sido roubada por Alexandre e estar vivendo longe de casa, será aumentado. E toda a censura que ela recebe do, do, dos troianos será aumentada se ela continuar com Alexandre. Se ela ceder, fosse encontrar com Alexandre agora. Porque, afinal de contas, ele perdeu a luta com Menelau. Então a desonra para ficar com ele aumentou. Encolerizada, ele respondeu a divina Afrodite. Não me enfureças, desgraçada, para que eu não te abandone e deteste do modo como agora maravilhosamente te amo. Então quer dizer, Afrodite também... Sempre defendeu Helena, por isso que Helena é a mais linda das mulheres. Mas Helena está dizendo que não vai obedecê-la. E Afrodite está dizendo que vai é, ficar desgostosa com ela. E a, a gente vai ver que Helena vai continuar com Alexandre, agora forçada pela deusa. E para que eu não invente detestáveis inimizades entre troianos e danos, e ainda me ameaçou de piorar a guerra, então morrerias de morte maligna. Assim falou, e amedrontou Selena, filha de Zeus, caminhou em silêncio, cobrindo-se com um véu brilhante e reluzente, passando despercebida todas as troianas, pois era a deusa que ia à frente, indicando o caminho. Você viu que Afrodite comprometeu mais ainda Helena, né? 
Quando elas chegaram ao lindíssimo palácio de Alexandre, as servas voltaram-se depressa para os seus lavores. Mas para o alto tálamo seguiu a divina entre as mulheres. Para ela colocou um assento Afrodite, deusa dos sorrisos, em frente de Alexandre. Fora a própria deusa buscá-lo. Aí se sentou Helena, filha de Zeus e detentor da égide, desviando os olhos, e assim disse ao marido. Voltaste da guerra, quem me dera que lá tivesses morrido, vencido por um homem mais forte, como é o meu primeiro marido. Na verdade, te vangloriaste no passado de seres melhor que Menelau, de Leto de Ares, pela força das mãos e da lança. Vai lá agora desafiar Menelau, de Leto de Ares, para de novo combater contigo, corpo a corpo? Mas eu própria te mando desistir. Contra o loiro Menelau não combatas. Um combate corpo a corpo, nem queiras contra ele lutar. Incessantamente. Para que não sejas vencido pela lança dele. Interessante que o próprio Alexandre, como também tomou a bronca do irmão, ele então se lançou a luta com Menelau. Ele, ele poderia morrer naquela luta. Ele sabia que ia morrer e por isso ele assumiu o risco. Quem tirou ele da, daquele, daquela luta foi Afrodite. Então Afrodite não deixou Menelau morrer e não deixou Helena... Desculpa, Afrodite não deixou Alexandre morrer e não está deixando Helena abandonar o Alexandre. Afrodite, é, se dependesse do, Menel, do Alexandre, ele teria morrido pela desgraça que ele trouxe à, à Troia. E se dependesse de Helena... Ela ficaria com Menelau. Mas Afrodite não deixou nem o Alexandre morrer. Não deixou ele ser um, realmente um guerreiro. E não deixou Helena é, se livrar desse mal que ela está sofrendo. E aqui, a Helena falando com o Alexandre, está tá desafiando ele a combater com Menelau, né? Ela está mostrando uma. uma tá dizendo você não vai conseguir vencer o Menelau, né? Está desafiando ele. Mas também ela está expressando que ela também não quer isso, não quer que ele morra, né? Aí ela respondeu Pares com essas palavras. Lembra que Pares é o Alexandre. Mulher, não fales ao meu coração com duros insultos. Hoje venceu o Menelau com a ajuda de Atena. Hum. <risos> Olha só, Alexandre falou que o Menelau venceu porque a outra deusa ajudou. Olha que safado. Mas outra vez, serei eu a vencê-lo. Também tenho deuses que me ajudam. Mas vamos agora para a cama. Lembra que, repara que ele mudou a história, né? Vamos para a cama e voltemos-nos para o amor. Nunca desta maneira o desejo me envolveu o coração. Nem quando primeiro te raptei da agradável lacedemônia e naveguei nas naus preparadas para o alto mar, unindo-me a ti em leito de amor numa ilha rochosa, da maneira como agora te amo e me domino o doce desejo. Então Menelau agora está tomado pelo amor, como se a Afrodite estivesse com ele, né? Ele não é mais aquele cara que que se atirou para combater o Menelau. E, para justificar como ele agora vai conseguir amar a Helena, é, ele disse, olha, eu não perdi não, tá? Na verdade, Menelau só ganhou porque ele foi ajudado pelos deuses, pela Atena. Ele mudou a história. Assim falou, e foi para a cama. Os deuses interferem nos homens, não só no que eles fazem, mas no que eles, no que eles dizem, no que eles pensam, no que eles sentem. Assim falou e foi para a cama, e atrás dele seguiu a mulher. Enquanto eles estavam deitados na cama encordoada, o Atrida, o Alexandre, por seu lado dava passadas como um animal selvagem. Ah não, desculpa, Atrida não é Alexandre. Atrida é Menelau. Então enquanto Alexandre e Helena estavam na cama, lá no campo de batalha, o Atrida, Menelau, estava puto. Ah, o Atrida, por seu lado, dava passadas como um animal selvagem, 
para ver se, em algum lado, descortinava Alexandre de aspecto divino. Mas entre os famosos troianos e seus aliados, ninguém pôde mostrar Alexandre a Menelau, dileto de Ares. Os troianos teriam entregado o Alexandre se ele estivesse ali. E não era por amizade que o teriam escondido, se o tivessem encontrado. Pois para todos eles, ele era mais odioso do que a negra morte. Entre eles, disse então Agamemnon, o senhor dos homens, Ouvi-me, ó troianos e dardânios e vossos aliados, a vitória coube, sem dúvida, a Menelau, dileto de Ares. Entregai a Argil Velena e todas as suas riquezas, e pagai em desgravo a retribuição que parecer certa. De tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. Ó, o Agamemnon relembrou o acordo que deveria ser cumprido. Assim falou a Trida e os outros aqui os sentiram. Acabou esse canto. Interessante é isso. Como a Afrodite é, controla a relação entre o Alexandre e a Helena. Não deixando o Alexandre morrer nas mãos do Menelau. Não deixando a Helena é, recusar a cama com o Alexandre. Isso aí. Obrigado, gente.